నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా అమ్మ భగవంతుణ్ణి పూజించేటప్పుడు ప్రతిరోజు కొత్త పూలతో పూజ చేయాలా ఇప్పుడు నిన్నటి పూలు పెడతాం మనం తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కే మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ అవి ప్రతిరోజు మార్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్చాలమ్మా మార్చేసే చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ పూల విషయంలో ప్రత్యేకించి ఇలాంటి పూలతోనే పూజ చేయాలి అలాంటి నియమం ఏమన్నా ఉందమ్మా ఉన్నాయమ్మా ఎలాంటి పూలు ఎలాంటి అంటే వాసన అయినా ఉండాలి వాసన లేని పూలు పనికిరావు పాలు కారే పూలు పనికిరావు కొన్ని ముళ్ళల్లాగా ఉంటాయి కొంచెం ఘాట్ అయిన దుర్వాసన వచ్చే ఉంటాయి అటువంటివి పనికిరావు మిగిలినటువంటి పూలన్నీ పనికి వస్తాయి ఉదాహరణకి వాసన లేని పూలు అంటే సహజమైన పూలు కానివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సహజమైన పూలు కానివి బోగన్విలియా ఉంది బోగన్విలియా నిజంగా పువ్వు అది ఆ రంగురంగులన్నీ దానికి ఉండేటటువంటి రక్షక ఆకర్షక పత్రాలు కావు రక్షక పత్రాలు అవును ఆ రక్షక పత్రాలు రంగులో ఉంటే లోపలేమో చిన్నది ఇంత పువ్వులాగా ఉంటుంది అంచేత అది పూజకు పనికిరాదు ఎందు పైగా వాసన కూడా ఉండదు కనుక వాసన ఉండే పూలు సహజంగా ఉండే పూలు వాటిని మాత్రమే పూజకు వాడతారు అంతేగాని పైగా పువ్వు కోస్తే పాలు వస్తాయి కదా కొన్ని అవి పనికిరావు పలానా దేవుడికి పలానా రంగు పువ్వు అని అలా ఏమైనా ఉంది ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు అంటే ఇష్టం అట్లా ఏమైనా ఉంటుందమ్మా నేను అమ్మవారికి నిత్య పూజకి నేను అడిగేది నిత్య పూజకు అట్లా ఏం లేదు అమ్మవారికి తెల్ల పూలు కూడా పూజ చేయొచ్చు ఇప్పుడు వేసవికాలం వచ్చింది మల్లెలతో చేయమా అవును మంచి పరిమళంగా ఉండేవి చంపక అశోక పున్నాగ సౌగంధికల సత్కజ అని అమ్మవారిని మనం ప్రార్థిస్తాం సౌగంధికాలు చంపకాలు అశోకాలు సౌగంధికాలు ఇలా అన్ని పూలను తల్లో పెట్టుకుంది ఆవిడ అలా తల్లో పెట్టుకున్న పూలన్నీ ఆవిడ పూజ చేయడానికి పనికి వస్తాయి కదా అయితే కొంచెం మందారం మీద కాస్త అభిమానం ఎక్కువ అంతకన్నా ఎక్కువ అంతే తర్వాత పూల విషయానికి వచ్చేసరికి మన ఇంట్లో మన చెట్లకి లేకపోతే కొనుక్కొని పెట్టుకుంటాం అలా కాకుండా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మనం చూస్తుంటాం రోడ్ల మీద పార్కుల్లోనో లేకపోతే పక్కింట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న చెట్టు నుంచో పూలు తెంచి తీసుకొచ్చి దేవుడికి పెడుతూ ఉంటారు అది ఎప్పుడన్నా సరే అంటే ఓకే కానీ ప్రతిరోజు అలా చేసే వాళ్ళని కూడా చూస్తుంటాం కదా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అమ్మ మంచిదేనమ్మా ఆ చెట్టు ఎవరు పెట్టారో వాళ్ళకే పుణ్యం వీళ్ళకి కాదు వీళ్ళు సేవ చేశారంతే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మీ ఇంట్లో నుంచి పువ్వు తెచ్చి మా నా దేవుడికి పెట్టా మీ ఇంట్లో నుంచి పువ్వు కోసుకొచ్చేటటువంటి కూలీ మాత్రమే నాకు దక్కుతుంది ఫలితం నీకే ఎవరి ఇది వాళ్ళదే ఇంకోటి మాకు చిన్నతనంలో చెప్పేవారమ్మా ఎవరు పూలు కోసే కుతూహలం ఉందో వాళ్ళ తప్పనిసరిగా చారే నీళ్లు పోసి పూలు కొయ్యండి అని చెప్పేవాళ్ళు చెట్టుకి అదో నియమం నీకు చెట్టుకు నీళ్లు పోయకుండా చెట్టుకు సేవ చేయకుండా దాని పూలు అనుభవించే అధికారం లేదు కదా అట్లా కనుక చేసినట్టయితే దొంగతనం చేసినట్టే లెక్క దోపిడీ చేసినట్టే లెక్క అందులోనూ ముఖ్యంగా పార్కుల్లోనూ రోడ్ల పక్కన ఉండేవి చెట్లు పెట్టి పాపం వాళ్ళు మాలీలు చాలా కష్టపడి పెంచి ఆ పూలు తెచ్చుకుంటారు చూడండి వాళ్ళు ఎంత ప్రజాద్రోహం చేస్తున్నారు అలా పార్క్లో ఉన్నది అనుకోండి పది మంది చూసి ఆనందిస్తారు పరిసరాలన్నీ వాసన వస్తాయి కానీ వీళ్ళ ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఇంతమందికి వాసన రాకుండా వాళ్ళ కంటికి ఇంపు లేకుండా చేశారంటే తప్పు చేసినట్టా కాదు అంటే కింద పడిపోయేదాన్ని మేము తీసుకొచ్చి దేవుడికి పెట్టాం కదా కింద పడిపోయాక చిచ్చారా మీరు అని ఒక కాదు కింద పడిపోయాక తెచ్చారా కాదు కదా ఇవాళ పొద్దున తెచ్చి మీరు దేవుడికి పెడతాం మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళేటప్పుడు జేబులో ఒక సంచి పెట్టి పెడతారమ్మా నేను చూస్తాను ప్లాస్టిక్ సంచి వచ్చేప్పుడు కోసుకొస్తూ ఉంటారు అది విచ్చి విచ్చకుండా తెచ్చుకుంటున్నారు అది ఎప్పుడు పడిపోతుంది రేపు పొద్దున కదా పడిపోయేది చెట్టుకుంటుంది కదా అప్పటి వరకు చెట్టుకుంటుంది కదా అది దోషమేనమ్మా అయితే మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడన్నా అలా అడగచ్చు ఈ కాలంలో అయితే మనకి అన్ని ప్రాంతాల్లో నుంచి అన్ని రోజుల్లోనూ పూలు డబ్బు పెడితే అంగట్లో దొరుకుతుంది లేదా తెచ్చి చద్దిపెట్టెల్లో దాచుకుంటున్నాం అంటే ఫ్రిడ్జ్ చద్దిపెట్టెలో దాస్తున్నాం కానీ పూర్వకాలం ఇవి లేవు అలా ఎక్కడెక్కడో దొరికే పూలన్నీ ఇక్కడికి కొనుక్కునే అవకాశం ఉండేది కాదు పూజ చెయ్యాలి అంటే ఎప్పుడన్నా పక్కింటి వాళ్ళని ఇవాళ మా ఇంట్లో కొంచెం పూజ ఉందండి పూలు కోసుకుంటామని అడిగి తెచ్చుకోవచ్చు ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగి అడిగి వాళ్ళు అనుమతిస్తే అంతేగాని వాళ్ళు చూడకుండా గభాలన గోడ మించి పూలు తెచ్చేసుకుని కోసేసుకుని చేయడం అన్నది వాళ్ళకే ఫలితం ఎంతైనా ఎవరు చేసినా వాళ్ళకే ఫలితం అంతే భగవంతుడు మీకు కూలి దొరికింది అంతే కూలి పని చేశారు కూలి తీసుకోకుండా కూలి పని చేశారు అంతే అంతకన్నా ఇంకోటి లేదు 
అందంగా ఉంటుంది బాగానే ఉంది నీ కంటికి ఇంపే కానీ నీ ఈ కంటికి ఇంపు కలిగించినటువంటి పుణ్యం మాత్రం ఆ చెట్టు పెంచిన వాళ్ళది మీది కాదు ఖచ్చితంగా పూలు నీళ్లు పొయ్యి అందే పూలు కోసే అధికారం లేదండి కనీసం ఈ జేబులో ప్లాస్టిక్ సంచి పెట్టుకుని వెళ్ళకుండా ఒక వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకెళ్ళి ఆ చెట్టుకు కాసి నీళ్లు పోసి ఒక్క పువ్వు మళ్ళీ అన్నీ కాకుండా ఒక్క పువ్వు కోసి తెచ్చుకుంటే కొంతలో కొంత న్యాయం అంతేగాని నీళ్లు పొయ్యము సేవ చెయ్యము దోచుకుంటామా అనేక రకాల దోపిడీల్లో ఇది కూడా ఒక రకమైన దోపిడీ వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటారు కదా అసలు వాళ్ళు దాని ఫలితం మన మీద ఉంటుందిగా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అమ్మ ఎందుకు ఉండదు ఉసురు అంటారే మనం ఆ ఉసురు తగులుతుంది తప్పే అలా తీసుకురావడం ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి ఇటువంటి పువ్వు నా దేవుడికి పెడితే బాగుండు నా ఇంట్లో పెరగలేదు అని ఆ మాలిని అడిగి రేపు ఈ చెట్టు పువ్వు కోసి కెడతాను అని అన్నామనుకోండి సంతోషంగా ఒప్పుకుంటాడు దానివల్ల పెద్ద తప్పేం లేదు పెద్ద మీ మీకు పుణ్యం వస్తుంది దేవుడు పూజ చేసిన అద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుందని చెప్పలేకపోయినా కనీసం పాపం రాదు పాపం రాదు పాపం రాదు కానీ చెప్పా పెట్టకుండా కోసుకొచ్చేస్తే చాలా మంది ఇళ్లల్లో ఆ ప్రహరీ గోడల బయటికి చెట్టు ఉంది అంటే చాలు కోసేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అటు నుంచి ఇటు నుంచి వెడుతూ వస్తూ ఓ గేదో మేకో కొమ్మ విరుచుకు తింటాం ఎటువంటిదో ఈ పూలు కోసుకున్న వాళ్ళది కూడా అట్లాంటిదేనమ్మా అంతకన్నా ఇంకోటి కాదు మీకు నా అవసరం అనిపిస్తే నిజంగా మీకు లేదు అది కావాలి అనిపిస్తే ఇంటి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా ఇస్తే ఇస్తారు చాలా సంతోషం పూర్వకాలం మా చిన్నతనాల్లో మాకు ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అన్ని రకాల పూలు అందుబాటులో ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు అంటే హైబ్రిడ్ వచ్చేసినాయి హైబ్రిడే కాదమ్మా మామూలు మల్లె పూలు ఉన్నాయి మల్లె పూలు మన ఇళ్లల్లో అన్ని పెరగవు తల్లో పెట్టుకునేటి అంత దేవుడు పూజ ఒకటో రెండో తప్ప కనుక మల్లె పూల వాడు ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూసేవాళ్ళం వాడు రో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఊరు వెళ్ళేవాడు సైకిల్ మీద తెచ్చి అవును అంతే కదా అట్లాంటిది ఏ పూలు ఉండదు అనుకో పక్కింట్లో ఉంటే వాళ్ళమ్మ శనివారం ఏదో పూజ చేసుకుంటున్నాం మీ ఇంట్లో రెండు పూలు తీసుకుంటామని వెళ్ళి తెచ్చుకునే పద్ధతి ఉండేది అంతేగాని ప్రతిరోజు దొంగతనంగా తీసేసుకోవడం అది పెద్ద దొంగతనం అమ్మ ఇది దొంగతనం కిందే లెక్క నూటికి నూరు శాతం ఇలాంటి పద్ధతులు ఉంటే మార్చుకోవాలి మార్చుకోవాలమ్మా తప్పనిసరిగా మనకి పుణ్యం రాదు అన్న నిజానికి తెలియకే చేస్తారు నా ఉద్దేశం దీనివల్ల మనకి పుణ్యం రాకపోగా పాపం వస్తుంది అన్న ఆలోచన కనుక ఉన్నట్టయితే చెయ్యరు ఏమనుకుంటారంటే నా దేవుడికి పెట్టుకున్నాను కదా దేవుడికే కదా పెట్టాను అదే అనుకుంటున్నారు కాని ఆ దేవుడికే పెట్టుకునేది నేను కాక ఇంటి యజమాని పెట్టుకుంటాడు కదా అతనికి అవకాశం లేకుండా చేశాను కదా ఈ ఆలోచన ఉండదు కొంచెం ఇది ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది తప్పకుండా నమస్తే